హాయ్ వెల్కమ్ టు రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చూసాము లిమిట్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ నార్మల్గా లిమిట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ చెప్పాను కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఇన్ అవర్ టాపిక్ ఇన్ అవర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ వీ హ్యావ్ త్రీ కండిషన్స్ ఏంటి అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అలాంగ్ విత్ వై యాక్సిస్ లిమిట్ అనేది యూనిక్ అవ్వాలి ఎప్పుడు అవుతుంది యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద లిమిట్ అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ అలాంగ్ విత్ వై యాక్సిస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ద అలాంగ్ ద పాత్ ఎందుకంటారా ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఒక లిమిట్ని దీన్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారు అని అంటే ఒక లిమిట్ని అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఒకటి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అలాంగ్ వై యాక్సిస్ కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు కానీ వెళ్ళిన ఇంకొక ప్రాసెస్లో ఆరిజిన్ నుంచి ఇలా ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్ ఆర్ దిస్ ఆర్ ఐదర్ వై ఈక్వల్ ఎక్స్ కావచ్చు ఎక్స్ స్క్వేర్ కావచ్చు ఇలా అయినా రావచ్చు ఇలా అయినా రావచ్చు ఇలా అయినా రావచ్చు ఇలా అయినా ఓకే దాట్ ఈజ్ అవర్ పాత్ ఆ పాత్ని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి అలాంగ్ విత్ వై అలాంగ్ with x and along the path also if these three values are equal means unique then you need to say that the limit is exist ipudu din meda nenu problem cheptanu venandi first basic cheppanu tarvata enti idi actual man engineering syllabus lo undi ela chestam ante find the limit of this z tends to 0 x plus y whole square by x square plus y square is our problem z is nothing but what x plus i y tends to 0 means what x tends to 0 and y tends to 0 it is the actual problem it is okay it is not a lead as in the world i'm going to first step in and a along with y axis along with y axis and a pudu x a more than the x tends to 0 y y to choose to nang about the x and it is 0 అవుతుంది ఆ ఎక్స్ జీరో నేను ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాను బోత్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో వై టెన్స్ టు జీరో బట్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో ఓన్లీ ఈ వాల్యూని మాత్రమే సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి నేను ఎక్స్ ప్లస్లో జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ ఏం వస్తుంది వై సారీ అలాంగ్ విత్ వై యాక్సిస్ రైట్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఓకే అలాంగ్ విత్ వై యాక్సిస్ రైట్ ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అలాంగ్ విత్ వై యాక్సిస్ తీసుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వై టెన్స్ టు జీరో ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో ఇయర్ ఇప్పుడు నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఏం వాల్యూ ఉంటుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ వాల్యూ మనకి జీరో అవుతుంది నేను ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను తర్వాత ఏం చేస్తాను అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో నేను ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది బయట పెట్టండి ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది నాకు వై స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ మిగులుతుంది ఓకే వన్ నాకు రెండు వన్ వచ్చాయండి నార్మల్గా ఓకే ఇది నార్మల్ మెత్ కానీ ఇక్కడ ఏంటిది అవర్ పాత్ ఇంక్ వన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ద పాత్ అలాంగ్ ద పాత్ ఈజ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ఎంఎక్స్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే వై టెన్స్ టు జీరో ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే x is as it is but y is changed to what mx x anedi same untundi y anedi ela untundi y is changed to mx y is changed to mx nen ikkada substitute chestanu chudandi x tends to 0 but here y is changed to mx in the y place lo mx substitute chestanu right mx whole square m square x square నేను ఈ రెండు టర్మ్స్ నుంచి ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీయచ్చు ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే వన్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ వన్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ గెట్ క్యాన్సిల్ అయితే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూలో ఫర్ సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ ఇదండి మనకు ఫంక్షన్ వాల్యూ నాకు ఇది వచ్చింది ఆఫ్టర్ ద అలాంగ్ విత్ ద పాత్ వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఆ పాత్లో సపోజ్ ఇక్కడ నాకు వన్ వచ్చింది అనుకోండి ఆల్ ద లిమిట్ వాల్యూస్ ఆర్ యూనిక్ దేర్ ఫోర్ ద లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటాను కానీ అలా రాకుండా సమ్ ఒక వాల్యూ వచ్చింది దీన్ని నేను ఎప్పుడు ఎం ఈక్వల్ టు వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ టూ ఇఫ్ యూ పుట్ ఎం ఈక్వల్ టు టూ హియో హియో విల్ గెట్ సి టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ నైన్ అండ్ వన్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఫోర్ ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ ఫైవ్ ఓకే ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఒక్కొక్క ఎం వాల్యూకి ఒక్కొక్క లిమిట్ వాల్యూ వస్తుంది రైట్ ఎం ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఎం ఈక్వల్ టు టూ నైన్ బై ఫైవ్ ఎం ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీన్ బై టెన్ అలా వస్తుంది దెర్ ఈజ్ నో యూనిక్ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఏమంటాను డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదండి ప్రాబ్లమ్కి ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను అదొక ప్రాబ్లం నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నో డౌట్ హాయ్ 
ఇప్పుడు చూడండి నేను సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇది ఎలా చేయాలంటే ఫైండ్ ఇందాక ఎలా చూసాను అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ అలాంగ్ విత్ వై అలాంగ్ విత్ వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ పాత దీస్ త్రీ ఆర్ ఈక్వల్ రావాలి యూనిక్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయా లేదా జస్ట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ ఏమని ఇచ్చాడు లిమిట్ జెడ్ టెన్స్ టు జీరో జెడ్ స్క్వేర్ అపాన్ మాడ్ జెడ్ మాడ్ జెడ్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ తెలుసు కాంజుగేట్ ఆఫ్ జెడ్ మాడ్ జెడ్ ఈజ్ నాథింగ్ బట్ వాట్ సారీ జెడ్ బార్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఐ వై మాడ్ జెడ్ అంటే ఏంటిది మాడ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ విచ్ ఈజ్ నాథింగ్ బట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఆ వాల్యూ నేను ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం జెడ్ స్క్వేర్ అపాన్ మాడ్ జెడ్ లిమిట్ Z tends to x tends to 0, y tends to 0. Z is nothing but x plus i y whole square. Mod Z is nothing but x square plus y square. First you need to find along with x axis. X axis to find out j alante. Apoad n j n d y take it out. X limit substitute j n d. Apoad x e kade m out undi di. It is 0 out undi. Remaining n to the i y whole square. And i square. M out undi naako i y whole square by అండర్ రూట్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ ఐ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వై స్క్వేర్ బై వై స్క్వేర్ ఉంటుంది తర్వాత వట్ వై స్క్వేర్ యూనిట్ రైట్ దీన్ని మనం ఏమని రాయచ్చు వై స్క్వేర్ ఆఫ్ రూట్ వై స్క్వేర్ రూట్ వై స్క్వేర్ రాస్తే క్యాన్సిల్ అనదర్ రూట్ వై ఉంటుంది ఎందుకని నేను వై స్క్వేర్ని రూట్ వై స్క్వేర్ రూట్ వై స్క్వేర్ అని రాస్తాను కింద ఒక రూట్ వై స్క్వేర్ ఉంది రెండు గెట్ క్యాన్సిల్ ఇంకొక రూట్ వై స్క్వేర్ ఉంటుంది పుట్ వై టెన్స్ టు జీరో అప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది వన్ ఈజ్ వాట్ వన్ ఈజ్ జీరో సేమ్ యాజ్ వై యాక్సిస్ వై యాక్సిస్లో చూస్తే నేను ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో అవుట్ వై టెన్స్ టు జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది ఇది జీరో ఇది జీరో అవుతుంది రిమైనింగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ బై రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్ ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే జీరో బై జీరో దట్ ఈస్ జీరో ఓకే సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో బట్ థర్డ్ ఏంటిది అలాంగ్ ద పాత్ వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ యూ నీడ్ టు చెక్ యాజ్ ఎ వై టెన్స్ టు జీరో అండ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో అప్పుడు నేను y term ఎలా రాయాలి ఇన్ వై ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ఎంఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ వై కదండి వై నేమని రాసాను ఎంఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంఎక్స్ వై స్క్వేర్ అంటే ఎం స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరోని ఇప్పుడు ఇందులో ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీసాను న్యూమినేటర్లో డినామినేటర్లో ఎక్స్ కామన్ తీసాను ఎక్స్ ఎక్స్ గెట్ క్యాన్సిల్ ఇంకొక ఎక్స్ ఉంటుంది ఇందాక ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఏం చేశాను ఈ రియల్ పార్ట్ వన్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ బై సమ్ వన్ మైనస్ ఎం స్క్వేర్ అలా ఉన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూడ్ ఎం వాల్యూ కానీ ఇక్కడ ఇమాజినరీ ఉంది కదా దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ టు సబ్స్టిట్యూడ్ ఎం వాల్యూస్ ఇయర్ అందుకని ఏం చేశాను డైరెక్ట్ యూ కెన్ పుట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో దెన్ విల్ గెట్ జీరో అంటే ఏంటిది along with x axis along with y axis and xy and mx path all are equal therefore the limit and all are the equal unique values therefore the limit exist ee deniki limit exist avutundi vinnaru kada normal lhs rhs ela substitute cheyali so mean uh, left hand side limit right hand side limit ento cheppanu tarvata entidi యూనిక్ వాల్యూస్ ఎలా తీసుకోవాలి అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ అలాంగ్ విత్ వై అలాంగ్ విత్ వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇక్కడ మీకు ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను మీకు టైం ఉంటే జస్ట్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దీస్ ఫోర్ ఓకే అప్పుడే మనకి మంచి మార్క్స్ వస్తాయండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే దయచేసి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి దానివల్ల నేను పెట్టే అప్డేట్స్ మీకు మొబైల్కి మెసేజ్ వస్తుంది అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి చాలామంది ఎం ఫోర్లో ఫెయిల్ అవుతున్నారు అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ అవ్వాలి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఓకే